欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博出现柏林电影节，导演张大磊谈及，他就是那个时代的人。当王一博的粉丝们忙于关注电影《无名》的成绩，看着这部影片从大年初一上映以来一路逆袭，即使排片不给力，即使时间不合适，依然坚持着。如今的《无名》被北大教授认可，并写成论文，被北电写进出事试卷中，阻拦了一波没有艺术审美的学子，出口北美、加拿大，得到诸多海外媒体的认可。港澳口碑也是遥遥领先，粉丝们将太多的心思花在无名上，担忧他的口碑，忧虑他的票房，兴起他的出口，又期待另一部电影《长空之王》的上映。所有人似乎都忘了王一博的另一部微电影《我的朋友》去了柏林电影节。《我的朋友》虽然不是一部在电影院面向大众的电影，上映是在各大视频平台。可这部作品却是王一博的电影作品中第一个有着好成绩的。如今已经是入围阶段，不论是否得奖，粉丝们都不会伤心。不说入围即肯定，就说那是柏林电影节，王一博首次作品就能参选，那也是一种荣耀。如今柏林电影节已经开幕，想来最后公布答案就在不久之后了。而我的朋友导演张大磊也出现在现场，不可避免的会被问到对两位主演王一博与周迅的评价。周迅的演技如何，自然不需要导演来说，大众想听的自然也不是这个，毕竟人家早就是影后了。而王一博则是不同，在无名的宣传路演之中，不论是粉丝还是黑子。都从导演陈耳的口中听到无数对王一博的赞美之词，近乎“完美”这个词语在此之前，从未有人想过那会是陈耳对王一博的评价。同样的，王一博的演技也得到了诸多观众的肯定，甚至有关注在搜索完王一博之后，希望他能专心演技，不要分心，因为他搜索的王一博是爱豆时期的他。观众没想到，这个在无名中很厉的男人会将头发染得五颜六色，这是一种极大的冲击。黑子们想从导演陈耳口中听到王一博的不好，已经是不可能了。陈耳喜欢王一博到公开三次，表示自己的下一部作品人鱼会继续与他合作。而我的朋友导演张大磊在采访中谈到王一博，会对他有不满吗？黑子们期待，我觉得他在片中就像是那个时代的人，怀着理想主义，想当诗人。张大磊如此评价王一博，他认为王一博身上有着一种孤独感，那是上世纪九十年代的人特有的感觉。对于王一博的表演，他是足够认可且赞扬的，即使王一博本人没有去往柏林。可王一博这三个字可是跟着来了。我的朋友背景在上世纪九十年代，导演张大磊认为王一博是那个时代的人。无名背景在上世纪四十年代，导演陈耳同样认为王一博是那个时代的人。这跨越五十年的岁月变迁，王一博都演绎的很好，得到了两位导演的称赞。他真的足够优秀，走出国门。走出亚洲，一口气走到柏林电影节，这才是真正的出圈吧。王一博颜值非常精致，表演天赋非常高，一直在不断进步。永远勇往直前的性格是最迷人的。那些无端的攻击、打压，给了一博压力，但相信一博无感，只会把压力变成动力，再创佳绩，狠狠打黑子的脸。做人做事脚踏实地的好，吹嘘捧出来的，如果得不配，未必有余殃。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞。
评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。